El próximo viernes inicia el Teletón 2016. La meta es superar, pues, ¿cuánto? Le voy a preguntar ahora a Fernando Landero, ¿sí? Eh, lo que se recordó el año pasado, a pesar de las campañas negativas, de las campañas negras, de desprestigio, la campaña de mentiras. Esta noche está aquí en este estudio y me da mucho gusto que haya aceptado venir el presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros. Fernando, muchas gracias por venir, me da gusto verte. No, siempre. encantado de estar aquí, Joaquín. Gracias por la invitación. A ver, el país vive una crisis, eh, se vive una crisis cambiaria, se vive una crisis petrolera, el mundo vive una incertidumbre financiera. Eh, ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al Teletón? Mira, han sido, han sido varios años complicados, Joaquín. Hace aproximadamente ocho años empezó una campaña de ataques básicamente en redes sociales, golpeando a la Fundación Teletón en la parte más importante, que es la parte de la confianza, de la honestidad. Eh, en redes sociales se publicó, se ha publicado muchas veces que Grupo Televisa recibía un beneficio económico fiscal eh, a través de la... Algunos hablan de la deducibilidad de impuestos, otros incluso de evasión. Y, y yo siempre he pensado, Joaquín, que la donación es un acto muy frágil. Eh, necesitas muchas razones para donar y muy pocas para dejar de donar. Basta un rumor. De todas estas críticas, jamás nadie ha podido presentar una prueba porque es una mentira, porque no existe. No existe ninguna evidencia de que esto sea cierto. Todas las donaciones que recibimos de la gente se depositan en la cuenta 999. Sí, no, no, pasan Televisa. no pasan por Televisa. No pasan por Televisa. Este, y en el caso de las empresas que reciben donativos de Teletón, es decir, van a Mex, Telmex, Telcer, Farmacias del Ahorro, Soriana, no se depositan en esas empresas. Contablemente no se registran como un ingreso de esas empresas. Contablemente se llama cuenta de orden y directamente se depositan los donativos de la gente en la cuenta 9999 de Teletón. Entonces, ha sido, se ha convertido en una especie de leyenda urbana sin fundamentos, sin ninguna base, pero ha hecho mucho daño, Joaquín. La, la mentira, la difamación, siempre, siempre genera mucho daño. El año pasado, justamente fruto de esta campaña, es que sacrificamos la meta económica de Teletón por una meta de confianza y de credibilidad. Le dijimos a la gente, ven, conoce y pregunta, ven, conoce y decide, métete hasta la cocina, cáenos a la hora que quieras, no necesitas cita, y si algo de lo que ves te hace sentido, Tona. Si algo no te hace sentido, entonces da un paso para atrás, pero no decidas eh, sin información. Cuando algo tan delicado como es la vida de miles de niños con cáncer, con autismo o con discapacidad motriz está en juego, no se vale decidir con, con ligereza o con superficialidad. Pero no me digas que una obra tan grande como esta, que tiene pues todos los aspectos de, de cuidado a los niños, miles de niños que... Si no fuera por el teletón, ¿no tendrían vida? Sus familias, sé que está en otra parte, uno son los niños y las familias, son un todo. Así es. Eh, ¿Puede ser víctima de la calumnia? Es decir, ¿Puede resentir sí. una campaña de odio? Pues sí, Joaquín, mira, tan es así que este febrero del año pasado fue el, el momento más difícil en la historia, en los casi 20 años de la fundación. Eh, esta campaña aunado a otras causas, hicieron que tuviéramos que disminuir en cerca de 8 mil espacios la capacidad instalada de los diferentes centros Teletón, es decir, 8 mil espacios menos para los niños. Más de 760 colaboradores tuvieron que dejar de ser colaboradores y, y por supuesto, eso duele mucho, duele mucho, Joaquín, porque eh, no se trata de que una obra social atienda a menos niños. Cuando una obra construida por millones, inspirada en una ética, uh -huh. operada con ética, operada con amor, se viene a menos, no es, eh, no es un golpe a una obra social, es un golpe a una construcción ética que como sociedad hemos eh, llevado a cabo los mexicanos durante 20 años. Y sobre todo, Eso es mucho más grave. Y sobre todo a los niños. Déjame leer algunos tweets que están llegando, uh -huh. ¿te parece? Claro. Vamos a leerlos juntos. ¿Cuánto gana Chovy Landeros como presidente de la Fundación Teletón, dice Mariana Calderas? Pues mira, para, tranqui para mi tranquilidad en primer lugar y la de quien lo está preguntando, ni un solo peso de Teletón, Joaquín. Este, desde que iniciamos este proyecto hace 20 años, yo siempre quise sentirme absolutamente libre y tranquilo en conciencia en este tema. Y sabía que en un momento dado podían llegar estas preguntas. De esa manera, el acuerdo es que 
ningún peso, ni un solo centavo que entra ni por donativos, ni por patrocinios, ni nada que tenga que ver con la aportación de la sociedad Teletón, se va para el ingreso de Fernando Landero. Yo ya lo sabía, pero quería que lo dijeras tú y sobre todo Entonces, ante este eh, tuit. Gracias por la pregunta, pero pues ayuda para contestarla. Sí. A ver. Se perdió la credibilidad por los redondeos y porque se cree que es evasión fiscal. ¿Es verdad? No, es una, es una enorme mentira, Joaquín. La evasión fiscal es un delito y un delito no se hace con la presencia de 703 medios de comunicación, con las autoridades fiscales del país en los arranques de todos los teletones. Los notarios. Se hace, se hace el oscurito. Eh, por eso nadie ha podido presentar una prueba, porque no existe una prueba. Lo que sí es importante aclararle a la gente es que no es lo mismo evasión que deducción fiscal. La deducción fiscal está autorizada por las leyes del país, se autoriza en la mayor parte de los países del mundo y es un estímulo que, recibe, que recibimos las fundaciones porque complementamos la tarea del bien común del Estado. Cuando esto así sucede y cumples con todas las obligaciones fiscales año por año, te renuevan la deducibilidad de impuestos. Solamente los donadores pueden deducir esas aportaciones, esos donativos de su declaración de impuestos. Eh, nadie más, ninguna, ninguna empresa, no los que son puente, no los que reciben los donativos, solamente el donador que hace el donativo puede pedir su recibo deducible de impuestos. Bien. Pero este tema es importante, Joaquín, porque solo el 2.9% de los donadores piden su recibo deducible de impuestos. Eh, sería deseable que todos lo pidieran porque sería la mejor manera de demostrarse que nadie más está deduciendo esa, esa aportación. ¿Qué otro tuit tengo? La gente que habla sin saber lo que significan los crits son los peores mexicanos porque ni los conocen ni conocen lo que ayudan. Yo creo que aquí tengo otro de Homley Smith. Yo sí quiero preguntar, los niños con leucemia, ¿los han ayudado a salir adelante? ¿Qué tan difícil es ayudarlos a vivir mejor? Es, es, es un privilegio ser parte del esfuerzo de un niño con cáncer, Joaquín. En el 2007, Teletón asume también la causa del cáncer y hace dos años y medio construimos e inauguramos nuestro primer hospital de cáncer ahí en Querétaro. Eh, es uno de los tres que existen en el mundo especializados solamente en la atención de niños con cáncer. Hoy le puedo decir a todos los donadores y a la sociedad eh, mexicana que ha participado en Teletón, a los que no han participado también, que el índice de sobrevida que hoy tiene el hito, el Hospital Infantil Teletón de Oncología, está a la altura de los mejores hospitales del mundo. Ese es, ese es el privilegio que tenemos todos los que hacemos esta obra posible, salvar vidas, cambiar vidas, transformar realidades. ¿Otro más? Eh, Teletón, un evento controversial, fuera del beneficio no de Televisa o Empresas Teletón, ayuda a Cobija y hace falta que apoyemos. Eso dice mm. Iker Fer, pues qué bueno. Muchas gracias. Dice Alfredo Figueroa, ¿cree que el Teletón ayudaría a muchos niños en México? Pues mira, atendemos en este momento a 27 mil niños ¿Ah? todos los días, Joaquín. Estás hablando del 15% del total de la población con discapacidad motriz que hay en el país. Que una fundación... Eh, esencialmente una fundación privada que por supuesto hace su trabajo con, la, con el apoyo de los gobiernos de los estados, con el apoyo de los medios de comunicación, pero atienda al 15% de la población, caramba, es, es, es un logro impresionante de una sociedad mexicana porque ya representa un número muy importante de niños. Y dicho niños. de otro modo, que sin el Teletón no recibirían atención. Yo he visto a esos niños, y Debo, tú lo sabes, desde el primer Teletón, a mí me cuesta mm. mucho trabajo. En cambio, mis hijas se relacionan fácilmente con ellos. Y vamos, cuando los ves, a mí me impresionó mucho. Y me cuesta trabajo incluso hablar de esto. Mm. Me impresionó mucho ver que no hay tristeza, hay, los niños ríen, las familias ríen, ¿sí? vamos, quizás no son cargajadas, pero están contentas, hay una alegría pues, Así es, Joaquín. y es impresionante, sí. como en ese dolor sí. puede haber alegría, pues lo hay, y eso me conmueve mucho, sí. tengo más, ¿sí? a ver, sí. ¿qué opina Fernando Landeros de todo ese desprestigio hacia el Teletón, si ¿Sí le afecta? Pues sí, hemos comentado que sí, antes hablábamos de un riesgo, hoy hablamos de un daño, Joaquín, pero así como se ha hecho un daño y la calumnia hace un daño, 
el amor es más fuerte que el rumor. Y este año, en Teletón 2016, la invitación a todas las sociedades es, es bien simple y bien concreta. Si juntos fuimos capaces de construir 24 centros Teletón, solamente juntos seremos capaces de que esta obra siga adelante. Entonces, tampoco queremos sentirnos víctimas de nada. Creo que el, eh, eh, el destino de esta institución esté en nuestras manos. Y como lo hemos dicho en esta campaña, Joaquín, la, tu donación es la solución. No le pido yo en esta ocasión a la gente que solamente comparta los contenidos de la Fundación en redes sociales. Quienes creemos en esto, quienes creemos en los valores que están detrás de la institución, tenemos que dar un paso adelante y demostrar que verdaderamente creemos en estos valores. Bien, ¿qué más? Eh, el teletón, así como los críticos, son de las mejores obras de la sociedad. Yo coincido con Erika Montes, con Capi, que el 21. Es una de las mejores expresiones de la sociedad organizada. Yo soy Andrés, me dice, como cada año vemos a muchas personas que recorren a pedir dinero para apoyar a los niños del Teletón México. Pues sí, hay que, hay que dar, hay que donar, hay que dar, dar. Bien, bueno, Chubi, entonces empieza el Teletón. Empezamos este viernes 9 de diciembre a las 10 y media de la noche, Joaquín, y nos vamos hasta las 0 horas del domingo, este, confiados en que podamos tener una extraordinaria recaudación, volver a llenar de amor este país y sobre todo a los niños de una esperanza. Eh, los 27 mil niños que hoy atendemos y los niños que van a contraer una leucemia o que van a adquirir una discapacidad, Teletón tiene que estar por ellos cuando esto suceda. Ahora, el reto es consolidar lo que hay, ¿no? Ya no se está buscando un nuevo, construir un nuevo crédito. No, Joaquín, desde el año pasado no anunciamos una, un nuevo centro la estabilidad económica es ahorita el gran objetivo de la institución. Y recuperar los espacios perdidos. Por supuesto, Joaquín. Tuvimos que cerrar turnos de la tarde en diferentes centros. Ahí está la inversión, ahí está la capacidad instalada. Teletón no, no debe hacerse pequeño, tiene que irse a más. Eh, cuando tú hablas de estos niños, a mí me, me conmueve muchísimo igual, Joaquín. Son niños que no solamente tienen la discapacidad física o motriz o el cáncer, tienen también la discapacidad social, Joaquín. El 70% de los niños que atendemos eh, pertenecen a familias que ganan 5 mil pesos o menos al mes. Estás hablando de esas familias que a veces pensamos que son historias de reportajes de otros países que vive cada miembro de la familia con uno o con dos dólares al día. ¿Qué va a pasar con esos niños cuando tengan que pagar por una consulta 300 pesos o 400 pesos, ya no digamos un tratamiento de cáncer? Bien. Pues hasta ahí llega la esperanza, Joaquín. No podemos permitir que esto suceda. Vamos por dos más, ¿sí? ¿Dónde se pueden ver los estados financieros de Fundación Teletón y sus analíticas de los últimos cinco años? Me pregunta sí. Benjamín R. Ocampo. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Eh, los estados financieros de la Fundación Teletón y de cada uno de los centros de rehabilitación infantil Teletón, del hospital, del centro con autismo, los encuentra la gente en la página teletón.org, en el apartado de transparencia. Ahí están todos los estados financieros auditados por las diferentes, los diferentes despachos eh, mm. eh, que nos auditan. Y cada uno de los centros, ahí están las cuentas claras. Ahí está. este, yo le digo a la gente que se meta, que conozca, que realmente bueno, ya, se informe. Ya más se va a meter. El último. Ah, bueno, Víctor Parencia, todos a donar para que nuestros ángeles de nuestro país puedan salir adelante y llegar a la meta. Pues eso, nos quedamos con eso, ¿no? Así es, Joaquín. Todos a donar este, este fin de semana. Que algo tan importante no se pase en blanco este fin de semana. Este no se año es indispensable que todos los que creemos en esta causa lo demostremos, Joaquín. Bien, Chobi, entonces nos vemos el sábado. Seguro que sí. Eh, muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, Joaquín. Fernando gracias. Landeros, presidente de la Fundación del Teletón, donde están las preguntas. Y te pueden seguir haciendo las preguntas sí. y tú seguirás contestando. Adentro de la página de Teletón hay un apartado que se llama Teletón Abierto. Quien tiene alguna duda, ahí va a encontrar todas las respuestas. Pero, por supuesto, nosotros contestamos nuevas preguntas todos los días. Muy bien. Muchas gracias, Fernando, y mucha suerte. Al contrario. Y el gracias. llamado es a su generosidad como cada año. sí.